Welcome everybody, welcome, welcome, welcome to Anglen Tupatu. Donc, bienvenue dans Anglen Tupatu. Je dis un, so today, let me speak English. Today, um, I'm going to help you to make the difference between American English and British English. Uh, okay, and spelling. J'aime dire là, je dis, j'aime dire, et d'où fait dire, mais établir la différence qui gagne entre anglais et américain avec anglais britannique. Donc, vous pouvez poser des questions, qui différence qui gagne entre eux-mêmes. Je dis, j'aime dire, ça facile, facile. Pas oublier, si vous pouvez vous abonner, vous vous abonner. Et puis, mes amis, partagez la vidéo. Ça. Vous êtes déjà abonné? Yes, teacher. Ok, nous sommes de nous de retour. Donc, comme nous avons dit à vous, nous allons faire la différence entre l'américain vs. British English. American vs. British English. C'est anglais américain et anglais britannique. Quelle différence il gagne? So here we get one, two, three. Là, nous gagnons une autre différence. Là, c'est pas for this for American and this for British, ok? Je ne dis là là, on dit ça c'est pour américain and this is for British. First, premièrement, qui ça nous va regarder? Ou qu'à part pour ne parler anglais, et puis façon que vous dites un mot. Bon, vous dites, moi, vous écrivez en mon façon. Pendant que vous écrivez en mon façon, vous façon, et puis vous capez d'être en mon façon, vous wow, it's not really the right way, the word is written. Ce n'est pas comme ça, moi, ça écrit. Il y a une raison, ou il y a une raison. Mais qui ne sait pas le fait que nous avons une raison, peut-être que vous écrivez en anglais américain, ou bien peut-être que vous écrivez en anglais britannique. Ok? Donc, quand ça a tout, quand ça a écrit, parce que je dis, écrivez en mon façon, il dit, non, c'est comme ça, je m'écris. Mais il ne pas rendre compte qu'il est anglais. Ok, donc parce que vous avez écrit langue que vous voulez, mais à condition de dire que pas gagner vraiment il y a un anglais qui pire bon pas si l'autre. Vous carrément mais anglais américain, mais pas le dire autant structure, les façons que comme vous parlez, les façons que l'on parle les prononciations, ok, vous capable est-ce que vous carrément mais anglais américain. Donc je dis hein, nous voilà expliqué où et différence qui gagne entre eux même dans moyo, dans spelling yo. Nous avons une autre vidéo pour expliquer où dans moyo, ok, in the in words, dans moyo. And today it's about the spelling. Na basé sur spelling. Comment me rappeler? Na regarde des terminaisons yo. OK? Pas seulement terminaison, gain et gain qui na mi temps moto. Um ça c'est A E B E. This stands for American English. L'aime dit A E A C anglais américain. Ça c'est British English. Anglais britannique. Ça, c'est pour Américain. Yo. Ça, c'est pour Britannique. D'accord? Eh? Anglais Britannique. Pour Anglais. Ici, here, nous allons démarrer avec ça. We are going to start with this. One. Souvent, nous avons dit souvent, dans le mot, parce que ça avant, suis bien, oui, follow. Um, this is, I say, for American. Eh bien, premier, je souviens avant, c'est pour Américain. Deuxième, non, je n'ai pas c'est pour anglais. D'accord? Vous comprenez, Do you understand? Good. Parce que nous comprenons. Please share, guys, share, share the video, share the video to your friend, right? Okay, here we got OR slash OUR. OR for, okay, American English. OUR for British English. For example, if I want to say couleur, everybody knows this in French, couleur. So, for American English, the spelling is different from the British one. Donc, l'air est plé couleur, ou bien écrit tout, l'air du c'est C-O-L-O-R. Ça veut dire qui ça? Nous te dit que, vous comprenez, mes amis. O-R, eh bien, la couleur est terminée par O-R. I say, I say color. Color. Say color. Do you like this color? Do you like this color? Oh, I like this color. Ok. Je dis couleur. Mais pour British là, lui-même, comment on a prononcé? Il dit, il termine par O-U-R. O-U-R. And here we got O-U-R. Ok? I say color. Color. Now, what's the difference? The, the difference is in the spelling, not in pronunciation. La différence là, lui-même, il fait dans le mot. Ok? Appellation, quand ce mot est plein. Mais dans le son, il y a même bagay. Now I say color. Now, now I say color. The same thing, right? But different spelling. Color. For example, I say 
favorite. Favorite. Many people used to say favorite. But I'm sorry, guys. It's not really the right pronunciation. Don't say favorite. No, it's a fe, fe. Like e has an a sound. I say favorite. 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 Okay. So, I'm going to say, what's your favorite color? What's your favorite color? See, some of you don't say, I'm going favorite. What's your favorite color? Please tell me your favorite color. I want to know your favorite color. And now I say color, now I say favorite too. But the spelling is different because here we got um, O-R and here we got O-U-R. That's good. That's for British. This is for American. It's for American. Okay. Two. So we got E-R for American. R-E for British. Like in verse. Okay. The inverse. It comes see E R la et le mouvement R la avant vous dit E. Anglais, américain, anglais britannique. Si m'a dit centre, ok? Me dit centre. Me dit c'est center, 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 er, center, er, center, center. Me dit c'est center. Et là, il pas terminé. It is, it is ended by e r. It is ended by r e. But the same pronunciation as I have said to you. I say center. Center, but do you remember that I have I have a course on this that talks about I say center when you get and T because the T is not fully pronounced. I say center, center, say I can say center too, but most of um, of Americans will say center instead of center. Okay, but you understand. Now I say the same thing. R E here pour mettre the meter, meter, meter. Meter, toujours rappelez ça. Always remember, never forget this. Pas jamais oublier ça. Rappelez ça. I say meter, the meter, meter, the same thing. Three, I Z E, I S E. Le m'a dit, Musa, appetizer, 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 appetizer. Z. I say appetizer. Mais pour lui-même, mais comme la bécrile, pour vous déchirer la lui-même, la petite, la bécrile avec S E R. Ça c'est Z E R. Ça c'est S E R. Appetizer, 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 appetizer. Mais là, on va regarder bien. Parce que je vais I Z E. Je vais I Z E. I'm sorry, guys. It's here. It's here. Okay. I mean, I mean, do it with this color. Anyway, I don't have the black one. Okay. Je dis. Puis gagne pas ouais donc faut nous ouais ça oui. Puis gagne pas c'est 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 un petit balier c'est les couleurs qui parlent même là. Ok. Elle me dit appetizer appetizer appetizer. Gagne I Z E I S E. Là m'a gagné organiser. Me dit organize organize z, organize. Here I say organize too. The same sound organize. Mais qu'on y a là m'a gagné for American. Là on gagne E L and for British. E double L or E E L L. Eh bien moi, ça c'est eux dit d'accord. Qui dit ça là? Gain cancel. On dit cancel. Cancel. Déterminé par E L. Pour américain, la déterminé par E L. On dit cancel. Cancel it for me. Ok, cancel it for me. Ok. On dit cancel E L. Mais pour boire des chelons lui même. Ok, pour anglais, la bzu cancel. Cancel. Ligain this. E L L, c'est E L L. Vous remarquez? Même j'ai un pour ça tout. Ok? This for for this. Ok? For this, for this adjective. On dit marvelous, marvelous, merveilleux, marvelous, marvelous. Oh, how was your your, your night? It was marvelous. Donc comme on dit tout est, il était merveilleux, il était bon, il était très bien, extremely good. Donc on dit c'est it was marvelous, marvelous. Ok, it was marvelous, marvelous. Ça a écrit à double L, mais ça a écrit avec un seul L, d'accord? Nous comprenons ça. And for this word, nous avons E N S E, E N C E. Américain c'est, on peut majorité moyo, il écrit avec S E, ok? Pour Bodéchlan, Bodéchlan, majorité moyo écrit avec C E. Si on a regardé la licence, on dit c'est license. On dit c'est license, mais comme la majorité américaine a écrit la licence, ils ont license. 
license. La di, e, 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 vous pouvez le chali, même la avec la di licence, il se license. Au lieu de écrit avec C, il écrit avec S. Au lieu de écrit avec S, il écrit avec C. Il dit c'est license. License. Ok? Defense. 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 Où est la différence là? Ok? Do you see the difference? Ok. Ça c'est dans spelling. Comment moi je peux comment je écris moi je bien. Ok? Pour américain tout, ma joute mon lieu c'est OG. OG, si j'ai dit dialogue, ok? Je dis dialogue. 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 Je ne vais pas prendre un seul pour ne pas trop écrire un peu. Dialogue. Parce que nous avons compris, nous avons compris. Dialogue. Il est écrit OG. Ok? Et puis pour pour vous dites, vous dites c'est dialogue. Il est écrit avec. Ok? O. G I E, me dit c'est dialogue. Ouais ouais. Majorité pas que chaque partie pour boire des chiots, il y a une différence avec français pour nous comprendre. L'homme dit dialogue, c'est qu'on soit écrit en français presque les mêmes gens. L'homme dit maître en français, c'est qu'on soit écrit. Ok, centre ou quelque chose comme ça. Nous comprenons l'histoire, donc c'est une des cas intéressants. Mais l'histoire, histoire, il parle de ça très bien pour qu'on comprenne. Et nous avons ça, nous avons double L, t'as l'air de gagner E L, I L. I L N I double L pour américain c'est E L et puis prend le mot cancel OK là c'est double L gain par exemple on dit inscrit on dit enroll 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 enrolling enrolling fee donc américain a dit enroll enroll mais il y a dit pas hein enroll enroll OK ça c'est stress là pour ne pas comprendre bien et la stress là est monté voir me dit enroll il y a que la réconcile elle là. S'il vous plaît, pas essayer confondre non parce que la réconcile elle, ok, elle, elle, ok, elle, elle, la gain double elle. Mais là pour américain gain double elle, la réconcile elle. On dit en wall, en wall, même son, même si on écrit différent, même il y a écrit différent mais même son. Pour une gaffe fini, ok, let me underline this, ok, ok, double, uh, let me do it like this, like this okay the last one then you have finish you get e d and t majorité moi avant mali avant mali before go, um, going further avant mal plus loin majorité américain autour dans ça de nos jours yo accepté moi écrit comme ça tout de samedi ah oui yo accepté moi écrit comme ça tout nous comprenons majorité américain ont accepté qu'on y a accepté le bon dire comme ça The last one, let me. Parce que game one qui manque où est ça? Okay, c'est eux ça. Okay. Okay, that's good. And this will be safe for this too. Okay. I change the color so that you can see better. Okay. Change the color pour qu'on puisse bien voir. Okay. The last one is E D N T. Okay. Pour m'ajouter des mots et américains. Et il termine par aider, ok? Non, fait bien. Et bien c'est learned, learned, learned. Le bon c'est comme t. On dit c'est learned, learned. And here I say learned, learned. Dossier, mais seulement ça les mêmes. Learned. Les bas ils sont non tant. On va dire learned. Les gars sont learned too, mais ça c'est notre coup mes amis. Les gars sont learned too. Ok. Quel est l'adjectif? Le nom. Faut qu'on comprenne ça. Ça c'est learned. Learned, learned. Parce qu'on parle du même son, ok? Um, learned, learned. Ok, let's make a review, guys. So I say, let me pronounce them for you. I say color, favorite, color, favorite, center, meter, appetizer, organize, cancel, marvelous, the same thing. License, defense, defense, dialogue, and well, learned. Je vous dis entre apprendre et différence qui entre anglais américain avec anglais britannique. Merci avec nous tous qui t'a regardé s'il vous plaît. N'a venir pour nous faire là avec uh, spelling, OK comment il est appelé dans appellation. Donc n'a venir avec nom qu'il y a. Par exemple, il y a un mot américain dit ça, il y a ça britannique qui dit ça plutôt. Non, mot qu'il y a. Il pas dit ça même. Par exemple, il dit un mot et puis l'autre l'a dit un mot lui-même. Mais il ne comprend l'autre. C'est ça pour notre tête. C'est il ne comprend 
l'autre. Merci à tous les haïtiens qui supportent nous. Merci à tout le monde qui a suivi nous. Merci à vous même tous qui déjà inscrit dans le programme. Je vous remercie sur Telegram. Ça fait un plaisir. Ou même si vous avez besoin d'intéresser intéressé parce que vous avez commencé pour 13, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires que vous voulez participer avec nous. Vous avez un bon lien. Donc, si vous avez besoin quelques mots et ou même vous connaissez tout, ok, pour me garder sur bien vous comprenez quoi, vous avez quelques mots qui sont similaires à ça. Mais vous avez quelques mots qui là. Mettez dans les commentaires. La paix de plus, vous avez gardé. Laissez un bon bel petit cœur. Ok, un thumbs up, un bao, un bon. Thank you guys. Merci parce que vous appréciez le travail là. Merci parce que nous recevons pile appel pour nous féliciter. Nous dit bon travail, bon travail. Merci un pile. Bah il y a mon gars utilisé. Staff de l'Est là bah il y a mon. Staff anglais nous porte bah il y a mon pour l'utiliser parce que n'a pas continué faire travailler parce que bah un pile là maintenant. Mon gars dit, tu vois pourquoi là dit ça que passe, ça que passe. What's the matter? Bah dire. Anyway, donc où qu'on est donc. D'ailleurs, il m'a demandé si nous pouvons une équipe, même une équipe dans le sens qui a une quantité de monde qui travaille, qui fait montage, c'est nous qui faisons tout à fait. Vous comprenez ce que je veux C'est nous qui faisons tout le bagage net, nous pouvons avoir un staff, vous comprenez le pays d'Haïti. Donc, c'est dégager, utiliser ce qu'on est, et puis dégager, frapper. Vous pouvez déjà dormir bien tard pour apprendre pour avancer vers l'avant. Thank you guys, c'est un plaisir. Bon, je vais partager pour nous, ça fait un plaisir. Thank you and see you next.